Como você está agora? Muita dor, muito, 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 muito. Tá ok, fica calmo. Quem liga para 192 precisa de ajuda. Às vezes está desesperado. Cada minuto de demora parece uma hora. E quando a espera dura horas, parece uma vida. E pode custar uma vida. Escuta, eu sei só atende, atende, atende. Não tem, não pode mandar uma ambulância, porque eu falo, olha, nem táxi por aqui não se acha. Ninguém trabalha de noite porque tem medo de ser assaltado e ser morto. Eu estou sem saber o que fazer. Eu só pudesse, eu levaria ele nas costas, mas eu não posso. Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. O nome já diz tudo. O programa é federal, mas são as prefeituras que administram. Em São Paulo, são 6 mil chamados por dia. 1.200 deles precisariam de atendimento imediato. Mas só pouco mais da metade destas pessoas recebe uma ambulância. Há muitos destes veículos novos em atividade. São furgões adaptados, mas poderia haver mais pelas ruas. Essas ambulâncias que a gente consegue ver daqui, elas estão funcionando ou não estão paradas? Aqui da Atena é a Divisão Técnica de Transportes da Secretaria Municipal de Saúde. Fica bem ao lado da base do SAMU de Santana, aqui na Zona Norte de São Paulo. Apesar dos funcionários não poderem dar nenhum tipo de informação e desse ponto aqui a gente não conseguir ver as ambulâncias que estão paradas, a gente sabe que elas estão aí por causa da imagem feita pelo nosso helicóptero. Pelo alto, contamos dezenas de veículos, entre eles muitas unidades do SAMU. Ao repórter da Rádio Bandeirantes, Agostinho Teixeira, um funcionário que não quis se identificar, diz que são cerca de 40 ambulâncias e confirma, estão abandonadas aqui. Mas é, então, as ambulâncias não destinadas a nada. É. E aí vai deteriorando, vai, vai, não vai ter uma manutenção, vai acabando e vai encostando, entendeu? Apodrece, estraga carro novo... Então é assim, tudo é assim, tudo é uma burocracia, né? Uma burocracia. Enquanto isso, quem precisa, continua esperando. Moça, eu já pedi uma ambulância, quase duas horas, ainda não chegou. Eu tô me queimando em febre, eu não consigo nem andar. Tá, dona Antônia, eu vou estar reiterando o chamado, vou pedir mais brevidade no atendimento. Ah, eu... Vou informar pra eles aqui, tá bom? Só aguardar no local.